hier sind wieder die Matrixer und heute mit dem sympathischen Jonathan und der attraktiven Shiva. Ganz genau. Unser heutiges wirklich spannendes Thema ist nämlich die Bewusstseinsprojektion. Uns ist heute ein kleines Malheur passiert. Ich befinde mich nämlich im Körper von Shiva. Tja, und ich befinde mich im Körper von Jonathan. Ist ein bisschen schief gelaufen, das Ganze, aber macht euch ja nicht viel aus. Richtig. Oder Shiva? Ja, Jonathan. Wollen wir mal loslegen? Ja, dann lasst uns mal loslegen. Ja. Shiva. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben es geschafft, zurückzukommen in unsere eigenen Körper. Bewusstseinsprojektion, das ist unser heutiges Thema. Aus äh, aktuellem Anlass machen wir das. Und zwar hatte ich letztens einen Traum über Bewusstseinsprojektionen und wie einfach es doch ist. Und daher haben wir uns gedacht, machen wir mal ein Thema darüber, oder? Weil es ist ja auch wirklich spannend und bietet ein Mehr an Möglichkeiten, wie ihr das mehr hinter uns so schön sehen könnt. Ja, die Bewusstseinsprojektion betrifft also hauptsächlich ähm, die Verlagerung des Bewusstseins in ein Objekt oder in einen anderen Menschen oder auch in ein Tier. Oder in ein ganz anderes Wesen, auf einem ganz fernen Planeten. Das funktioniert auch. Man darf sich das nicht so vorstellen wie beim Remote Viewing. Beim Remote Viewing ist es ja so, dass du einfach an ferne Orte dich mit deinem Bewusstsein begibst. Aber du bist mit deinem Bewusstsein nicht wirklich dort, sondern du schaust nur an ferne Orte. Das äh, könnt ihr gut in hypnagogen Zuständen erleben, das Remote Viewing. Dann plötzlich seht ihr, keine Ahnung, fremde Menschen, wie sie ähm, irgendwas tun oder seid auf einem fremden Planeten, seht Aliens oder... Ja, ihr seid einfach irgendwo, also ihr seid nicht da, ihr seht es nur. Das heißt, es ist wie auf dem Monitor, auf einem Kokon vorne, auf dem Monitor wird einfach mal das Bild gewechselt. <lacht> Sozusagen kann man auch trainieren. Erst sieht man anfangs nur die Menschen, dann kann man das Bild halten, dann kann man sich sogar in der Umgebung bewegen und umschauen. Also es ist trainierbar, aber es ist keine Bewusstseinsprojektion. Die Bewusstseinsprojektion ist wirklich, dass du mit deinem Bewusstsein hier rausgehst und plötzlich darüber transferierst. Also das ist auch erstaunlich einfach, wie ich gesehen habe. Ich war, glaube ich, ja, ich würde sagen eher auf der mittleren Astralebene. Jedenfalls wirkte das sehr fremdartig da, ein fremder Planet. Du meintest, es könnte die mittlere Astralebene gewesen sein, weil die da diese Sportarten haben, die ich euch gleich beschreiben werde. Und zwar war ich da auf einer Tribüne und die haben da einen Sport. Und dieser Sport ist echt witzig. Das ist nicht wie ein Fußballfeld, die Tribüne ist ähm, wirklich nur auf einer Seite gewesen, mehr so wie bei einem Theater. Vor der Tribüne ist das große Spielfeld. Ja, auf dieser Tribüne saßen eben sehr viele Leute oder Wesen, ich habe mich jetzt nicht genau umgeschaut, und haben alle einen Ball hinterher geguckt. Die haben alle Bälle geschossen. Ich dachte mir, was ist das denn da, was machen die denn da? Das klingt irgendwie nicht so spannend. Das Spiel ist eigentlich dass man sein Bewusstsein in den Ball projiziert und dann über das riesige Feld schießt. Und dann meinte ein Wesen zu mir, ja, mach doch mal, verlagere mal dein oder projiziere mal dein Bewusstsein in diesen Ball und dann schieß über das Feld. Ich dachte so, okay. Aber dann plötzlich, zack, bin ich äh, aus meinem Kopf, mein Bewusstsein ist aus meinem Kopf rausgeschossen in diesen Ball und dann bin ich über das ganze Feld geflogen. Und das fühlt sich auch wirklich an wie beim Astralreisen. Du fliegst da wirklich, du hast auch das Gefühl vom Fliegen und ähm, es war super easy, ebenfalls im Traum, <lacht> oder da, wo ich war in der Realität. Ja, und das ist deren Sportart. Die verlagern eben ihr Bewusstsein in diesen Ball und schießen übers Feld. <lacht> Fand ich ganz witzig. Was die noch damit machen, weiß ich nicht, weil dann war ich schon wieder aus dem Traum raus. Aber ich habe gesehen, wie einfach diese Bewusstseinsprojektion ist. Du kannst damit wirklich echt an jeden Ort 
dein Bewusstsein projizieren in fremde Welten, sogar ins freie Universum. Du kannst damit eigentlich theoretisch, wenn ich das so richtig gesehen habe, in deiner wahren Realität aufwachen. Mit der Bewusstseinsprojektion ist also wirklich echt viel möglich. Mir ist das äh, letztes Jahr aus Versehen mal passiert. Wir saßen, äh, haben einen Kaffee getrunken und plötzlich dachte ich, huch, ich bin ja Jonathan. <lacht> da war mir noch nicht so ganz klar, was mir da passiert war. Und dann dachte ich, huch, wir sind ja eins. Ich bin ja Jonathan und ich bin ich. Oh. <lacht> und äh, ja, jetzt weiß ich, das war eine Bewusstseinsprojektion. Ich war plötzlich im Jonathan, also das war... Was wir vorhin in der Einleitung gemacht haben, ist tatsächlich schon passiert. Und es war einfach zitsch, zack, war ich oder dann. Dein Part, du darfst. <lacht> Und jetzt, liebe Leute, der gute Jonathan. Also die Bewusstseinsprojektion ist schon eine erstaunliche Fähigkeit, weil man hier einen Teil seines Bewusstseins in ein anderes Lebewesen oder Objekt projiziert. Ähm, als ich das erste Mal eine Bewusstseinsprojektion erlebt habe, das war ganz normal im Wachzustand, da habe ich mich auf einen Vogel konzentriert und habe dann versucht, mein Bewusstsein in den Vogel zu verlagern. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man dann komplett zu 100% in dem Vogel ist, sondern es ist nur ein Teil des Bewusstseins, das da projiziert wird. Und als ich mein Bewusstsein in den Vogel verlagert hatte, war ich völlig erstaunt darüber, wie leicht ich mich da gefühlt habe und ich förmlich über dem Boden geschwebt bin, wenn ich mich bewegt habe als Vogel. Ach, dann hast du die Vogelperspektive? Ja, so ist es. Ich hatte also die Vogelperspektive, aber vom Boden aus. Ne? Weil der Vogel saß da und hat dann halt so ein bisschen rumgepickt oder irgendwas gesucht. Und ähm, ich befand mich dann halt in dem Vogel. Und das war schon wirklich ein sehr interessantes Gefühl, ähm, vor allem als der Vogel dann startete und wegflog. Also das war schon ziemlich äh, imposant, denn in dem Moment fühlte ich diese Kraft, die von ihm ausging, wie er sich dann vom Boden abhob. Also mir ist richtig der Atem gestockt in dem Moment. Ja, was hatte ich noch für eine Erfahrung mit Bewusstseinsprojektionen? Also ich habe häufiger Bewusstseinsprojektionen erlebt. Also einmal fand ich auch ganz äh, interessant, beziehungsweise ist mir auch öfter passiert, dass ich beim ähm, Filme schauen plötzlich mein Bewusstsein in den Darsteller innerhalb des Filmes verlagert hatte. Besonders hervorgehoben hat sich dabei eine Erfahrung, in dem ich eben einen Film schaute, in dem ähm, jemand in einem Bus saß und ähm, in einem stehenden Bus und hat dort auf jemanden gewartet, weil sie sich dort treffen wollen. Und der saß dann da in einem Bus und hat dann eben auf seinen Freund gewartet, der eben gleich kommen sollte. Und dann plötzlich war mein Bewusstsein in dem Darsteller, innerhalb des Films. Also interessant war, dass die ähm, Handlung nicht mehr konform war, mit dem, was ich aus ihm heraus wahrgenommen habe. Denn in dem Moment, als ich in ihm war, konnte ich ihn sozusagen telepathisch verstehen. Das heißt, er hatte seine Hand auf einem der Sitze liegen und das waren Ledersitze in einem Bus. Und ähm, da merkte ich oder spürte ich ganz deutlich, was er in dem Moment dachte. Dass er nämlich dachte, hm, das Leder riecht aber sehr stark, dachte er in dem Moment. Und das hat er innerhalb des Filmes äh, nicht geäußert oder es war auch nicht Thema innerhalb des äh, Filmes, über die Ledersitze zu sprechen. Und äh, auch, dass er empfand, dass der äh, Bus unangenehm roch durch das starke Geruch des Leders. Meinst du also, der hat das gedacht, während er das gedreht hat und das hast du telepathisch empfangen? Ja, ganz genau, so war das. Einmal ist mir das passiert bei Columbo. Columbo <lacht> kennt ihr ja alle, ne? der äh, Kommissar oder Inspektor Colombo äh, in seinem alten Trenchcoat, der halt immer die schwierigsten Fälle gelöst hat. Da habe ich zum Beispiel auch mal mein Bewusstsein in den Colombo verlagert und das war ziemlich witzig, weil ähm, ich dann plötzlich ähm, das Bewusstsein über das Set hatte, also völlig unabhängig von der Handlung innerhalb des Films, sondern ich spürte oder hörte, wie er dachte, ja, so stehe ich am besten zur Kamera oder ich hoffe, dass ich richtig stehe in der Kamera. 
und ähm, wir machen das ja alles für den Film und dergleichen. Also alle Gedanken, die eben innerhalb des Filmes überhaupt nicht Thema waren, ne? mhm. sondern einfach so äh, die Gedanken, die er sich über das Set machte und über seine Rolle und über seinen Text. Ne? Und äh, es war also völlig unabhängig von der Handlung und das fand ich eben sehr interessant. Ne? dass er halt äh, sich da solche Gedanken machte. Ne? Auch kam es mir so vor, dass alle innerhalb des Filmes wirklich so taten, als würden sie diese Rollen spielen. Ich konnte das dann ganz deutlich wahrnehmen. Ich meine, jeder von uns weiß ja, mh, dass die Schauspieler innerhalb des Filmes eben für den Zuschauer spielen. Aber da war es so, dass ich eben die Gedanken des Schauspielers wahrnehmen konnte und nicht die Gedanken der Rolle die innerhalb des Filmes äh, gespielt wurde. Ja, das ist spannend, schon. Also bei dem Ball habe ich keine telepathischen Botschaften empfangen. <lacht> ja, aber ich habe aber auch schon äh, mit Leuten geredet, die beispielsweise ähm, ihr Bewusstsein auf eine Schultafel verlagert haben. Mhm. Und sie waren dann die mathematische Gleichung. Ach ja, die Person kenne ich, den ich war dabei. Ja, du warst dabei, ne? Ja. ja, war auf deinem Workshop. Genau. Auf meinem Workshop war eben eine Frau, die erzählte eben, dass wenn sie ihr Bewusstsein verlagert, dann meist immer in ziemlich irrationale oder, oder ungewöhnliche Objekte, wie beispielsweise eine mathematische Gleichung, die an der Tafel steht. Ne? Mhm. Und das ist dann schon sehr spannend, finde ich. Ne? Oder die DNA oder irgendwas hat sie doch noch erzählt, war jedenfalls sehr, sehr spannend. Ja, genau. <lacht> oder auf den Mikrokosmos, wo war sie doch auch mal. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat äh, das großes Potenzial, wie ich finde. Denn äh, wenn man mal das andersrum betrachtet, und zwar nicht das Bewusstsein projiziert, sondern mit der Projektion aufhört. Also wenn einem klar ist, dass man sein Bewusstsein in jeden Gegenstand, in jedes Wesen projizieren kann, ist einem ja klar, dass man projiziert. Aber was wäre denn, wenn wir aufhören würden mit dem Projizieren? Wenn einem klar wird, wo sind wir, dann sind, wird einem klar, wo man hier ist. Und ähm, wenn man dann nicht mehr projiziert, wäre man nicht dann einfach im Ei oder der wahren Realität? Das wäre so eine recht spannende Frage für mich. Und falls ihr euch fragt, was wir mit dem Ei meinen, guckt unsere ganz anderen Videos, da erklären wir es auch genug. Ja, spannend fand ich jedenfalls, wie einfach es ist. Also in dem Moment hatte ich mein Bewusstsein komplett da rein verlagert in diesen Ball. Ich war so gar nicht mehr in meinem Körper, sondern hatte wirklich das Gefühl, ich würde ausschließlich im Ball sein. Aber das bietet ja auch echt interessante Möglichkeiten, finde ich. Es war jedenfalls super einfach, das Bewusstsein in den Ball zu verlagern und gar nicht mehr im Körper zu sein. Ich fand, es war einfacher als Astralreisen, weil da muss man jetzt sich nicht erst hinlegen, einschlafen, vibrieren und, naja, ihr kennt das ja, ähm, sondern da war einfach innerhalb einer Sekunde, zack, Ball, <lacht> schon mhm. drüben. Also, ja, das geht ruckzuck, ne? Ja. Also es ist einfach erstaunlich, wie schnell und einfach das geht, zack, und da hat man ja auch echt voll die krassen Möglichkeiten, man kann ja auch Abenteuer und Entdeckungsreise gehen, weit außerhalb unseres äh, Matrix-Systems. Man kann ja überall hingehen dann mit dem Bewusstsein und sich alles anschauen. Und äh, man kann sich in andere reinfühlen, wenn man dann möchte, wenn man in ein anderes Wesen reingeht und erforschen, wie geht es dem so, was, was ist so mit dem oder das wäre jetzt auf unserer Ebene oder eben ganz woanders, ferne Planeten oder Sonnensysteme, Galaxien. Alles ist möglich mit der Bewusstseinsprojektion. Oder ich erinnere mich auch an eine Freundin, da saß ich mit so vier, fünf Leuten an einem Tisch und äh, plötzlich äh, sah sie einen Silberfisch auf dem Küchentisch herumlaufen. Und sie verlagerte also ihr Bewusstsein plötzlich in den Silberfisch und konnte eben aus der Perspektive des Silberfisches auf dem Küchentisch wahrnehmen. Und äh, sie erzählte uns dann live, wie es in dem Moment war, weil sie war bestimmt ein, zwei Minuten innerhalb des Silberfisches. Und äh, da fragte ich sie, wie sie das denn wahrnehmen würde. Und sehr spannend fand ich dabei, dass sie eben sagte, aus der Perspektive des Silberfisches waren die ganzen Gegenstände, die eben auf dem Tisch standen, wie Flaschen oder eine Milchflasche äh, und ähm, andere Gegenstände, die dort standen, 
waren für den Silberfisch wie eine Stadt, durch die sich der Silberfisch bewegte, mit Hochhäusern. Und äh, sehr interessant äh, war auch, als ich sagte, ja und wie hast du uns denn um den Tisch herum sitzen wahrgenommen aus der Perspektive des Silberfisches? Und da meinte sie, ja, ihr wart nicht da. Außerhalb des Tisches war nur ein Nebel zu sehen, sonst nichts. Das heißt, der Silberfisch konnte also nicht so weit gucken, sozusagen. Er konnte uns also gar nicht wahrnehmen, wie wir um den Tisch herum sitzen. Und das finde ich sehr interessant, dass eben ähm, anscheinend so kleine Lebewesen vielleicht den Menschen gar nicht als Ganzes wahrnehmen können, sondern nur einen diffusen Nebel oder dergleichen. Und ähm, da habe ich mich auch an einen Film beispielsweise erinnert. Ich glaube, wie hieß der noch? Die unglaubliche Geschichte des äh, Mr. C oder so? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das ein Wissenschaftler gewesen, der hat irgendwie etwas entdeckt, womit er eben Gegenstände verkleinern konnte. Und irgendwann hat er das auf sich selbst äh, angewendet und wurde dann immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Der war dann nachher so klein, dass er fast den Mikro, äh, das Mikrokosmos betreten hat. Und von da aus nahm er auch interessanterweise nur einen Nebel wahr, und konnte über den Nebel nicht mehr unsere Realität sehen. Ähm, das finde ich deshalb mhm. ganz spannend, äh, wenn man sich zum Beispiel unseren Himmel anschaut. Ah ja, stimmt. Mhm. Unseren Himmel. Denn wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur mal als äh, philosophisches Gedankenspiel sich vorstellt, äh, wir sind gerade in einem Mikrokosmos und nehmen den Himmel wahr. Das heißt, dieser Himmel kann ja auch irgendwie parallel so gesehen werden, wie dieser Nebel, den der Silberfisch gesehen hat. Das heißt, dass der Mensch eben über eine bestimmte Größe nicht hinausblicken kann und somit vielleicht nur Himmel erkennt. Ja, das ist ja. sehr spannend. Ja. Also das fand ich also einen sehr interessanten Gedanken, der mir dann so ins Bewusstsein kam. Und ähm, ja, auch bei Ameisen habe ich überlegt. Ne? Ob Ameisen überhaupt den Menschen so als Ganzes wahrnehmen können. Vielleicht sehen die ja nur eine Schuhsohle, <lacht> ne? die ja. da vorbeigeht. Oder äh, nehmen vielleicht nur einen großen Schatten wahr. Ne? Also da glaube ich, äh, dass da vielleicht was dran ist. Ne? Ja, einem Freund ist das auch mal passiert. Er hat, äh, okay, vielleicht hat er eins, zwei Züge von, äh, von einem Joint genommen. Aus Versehen? Aus Versehen. Ja, ja, jedenfalls saß dann eine Katze auf ihm und die hat er ihm angeschaut und plötzlich meinte er, hä, ich kann mich selbst sehen aus der Perspektion, Perspektive der Katze. Das fand er, glaube ich, auch mega spannend. Und das glaube ich, ja. <lacht> ja, sowas passiert dann. Ja, finde ich auch sehr spannend. Also sich selbst aus der Perspektive eines Tieres zu sehen, ne? ja. sofern das dann möglich ist. Also Katzen können uns dann wahrscheinlich wahrnehmen. Ja. Als Ganzes. Also Katzen kriegen das hin. Aber äh, bei so Kleintieren oder Insekten oder so bin ich mir da nicht so ganz sicher, ja. ne? wie die das wahrnehmen. Ne? Ob die überhaupt dann sozusagen die Wahrnehmungsfähigkeit besitzen, den Menschen als Ganzes wahrzunehmen, als ganzen Körper. Vielleicht nehmen die nur Einzelteile wahr oder vielleicht sogar gar nichts. Ja, kann ne? gut sein. Ne? Da könnte man ja fast denken, als wären bestimmte Größen Unterschiede voneinander getrennt. Mhm, ja. Zumindest wahrnehmungstechnisch. Ja. Da könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Erlebnisse gehabt mhm. über Bewusstseinsprojektionen, die spontan entstanden sind oder weil ihr vielleicht aus Versehen irgendwie irgendeine Substanz auf euer Butterbrot bekommen habt ne? und nichts davon wusstet oder dergleichen. Könnt ihr ja mal nachschauen bei euch in euren Erinnerungen, die euch da noch verblieben sind. Und äh, vielleicht äh, ist ja da der eine oder andere bei, der eine ähnliche Geschichte zu berichten hat. Vielleicht könnt ihr euer Bewusstsein ja auch absichtlich verlagern. Also ihr habt das schon trainiert, weil das ist ja eine trainierbare Fähigkeit. Hm. Vielleicht habt ihr das ja schon trainiert. Vielleicht habt ihr die Fähigkeit ja auch mitbekommen und macht das tagtäglich. Dann äh, würden wir uns über Tipps und Tipps freuen. 
aber wie ich das gesehen habe, ist das ja auch relativ einfach zu erlernen. Ähm, man fokussiert sich, also ich habe mich eben darauf fokussiert, dass ich wirklich im Kopf bin, also wirklich im Mittelhirn bin und dann bin ich einfach rüber geswitcht. War total easy. <lacht> Wie genau das jetzt äh, geklappt hat, bin ich nicht sicher. Und die anderen Male war ja eher aus Versehen. Nur da war es Absicht, aber ich, mh, ja, die Technik ist äh, mir verblieben, wie ich es gemacht habe, aber so im Alltagszustand ist es schon noch recht schwierig. Also ich habe es so trainiert, ich habe mich immer vor Bilder gestellt. Mhm. Ne? Also äh, Gemälde, also Bilder, die irgendwo im Zimmer hängen oder Poster, die man bei irgendwelchen Leuten an den Wänden fand, da habe ich das immer trainiert, habe mich da vorgestellt und ähm, am besten ist es, wenn es eine Art Landschaftsfoto ist oder Landschaftsbild, ähm, wo vielleicht eine Mühle drauf zu sehen ist, ein Bach, Wald und Himmel und so oder wo vielleicht dann irgendwo noch ein Tier zu sehen ist, vielleicht ein Schaf oder eine Kuh oder ein Hirsch. Ne? Also wirklich so ganz klassische äh, Kunstbilder fand ich da am günstigsten, mhm. also am einfachsten und habe mich dann da vorgestellt und mir vorgestellt, dass ich dann in dieser Landschaft bin, mhm. ja, dass ich mir vorstellte, ich stehe dort auf der Wiese oder ich äh, stehe neben der Mühle oder neben der Holzhütte oder mein Bewusstsein ist jetzt in dem Moment in dem Hirsch und äh, wie nimmt der Hirsch wahr, wie nimmt er seine Umgebung wahr. Also so habe ich das trainiert. Und da ist es mir auch einige Male gelungen, dass ich wirklich mein Bewusstsein in das Objekt innerhalb des Bildes verlagern konnte. Ja, und das ist dann auch schon ziemlich äh, spannend, das so zu erleben. Da stellt sich mir eine andere spannende Frage. Und zwar, wenn man das mit seinem Spiegelbild übt. Das Spiegelbild ist ja eine alternative Realität von dir. Also immer wenn du in den Spiegel guckst, siehst du ja nicht wirklich dich, sondern eigentlich eine alternative Realität. Wenn du da dein Bewusstsein hin verlagerst, bist du dann in einer alternativen Realität und kannst da bleiben? Hm. Vielleicht wechselt dann dein Bewusstsein von deinem Körper in das Bild des, also in das Spiegelbild und dann, wenn du auf der anderen Seite bist, erkennst du, dass du gerade in einen Spiegel schaust und dann bleibst du da drüben. Nur mal so. Nur mal so. Wenn du dann also Muttermal hast auf der linken Seite, dann wirst du es wohl fortan auf der rechten Seite haben. Oder? Ja. Anyway. anyway. Ja, eine weitere Möglichkeit, wie ihr natürlich Bewusstseinsprojektion lernen könnt, ist die wahnsinnig geniale Technik der Dissoziation. Da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, denn da haben wir schon drei wirklich lange und äh, ausführliche Videos drüber gemacht, über die Dissoziation. Das natürlich auch nur ein ganz kleiner Teil ist von dem ganzen Thema. Aber die Dissoziation ist für uns die wertvollste Technik, die man so lernen kann. Und die man ähm, diese Fähigkeit ist, wie du mal sagst, unsere super Fähigkeit in dieser Alltagsrealität, weil man damit wirklich alles erreichen kann. Von Bewusstseinsprojektion über Astralreisen, Ego auflösen, ins wahre Selbst, Realitäten wechseln, Erkenntnisse aller Art und ähm, deswegen, weil wir das wirklich so genial finden, machen wir darüber auch gerade einen Online-Workshop und den wollen wir natürlich auch dann zur Verfügung stellen. Das äh, wird wieder ein Zwei-Tage-Workshop, wahrscheinlich so 10-12 Stunden lang. Wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, was dabei alles rauskommt, weil das wirklich ein umfangreiches und komplexes Thema ist, aber es ist es wert, das auch zu machen und zu lernen und zu trainieren, denn damit könnt ihr alles erreichen. Und falls ihr Interesse an diesem Workshop habt, wir schreiben unsere E-Mail-Adresse unten in die Beschreibung mit rein. Meldet euch schon mal an, dann können wir euch Bescheid geben, wann unser Kurs fertig sein wird. Und da wir ja schon beim Thema Werbung sind, unser Geiler Online-Kurs Raus aus der Matrix ist auch fertig mit 28 Stunden Material. Da kommt auch noch ein kleines Video zu mit ein bisschen mehr Einblick. Aber auf www.matrixer.com könnt ihr den euch schon mal anschauen. Und falls ihr Interesse habt, nehmt dran teil an unserem geilen Workshop. Leute, seid dabei! Ja, das war unser heutiges Thema. Bewusstseinsprojektion. 
Wenn ihr Anregungen, Tipps, Tricks oder sonst irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. Abonniert unseren wirklich coolen Kanal und äh, hast du noch was zu sagen, Jonathan? Nein. Okay, dann tschüss und bye bye. Ciao.